அமெரிக்கால ஏலியன் தாக்குதா என்னடா சொல்றீங்க உண்மையிலேவா என்ன வீடியோ எல்லாம் போட்டிருக்காங்க அமெரிக்கால இருக்கிற மயாமி மால் கிட்ட ஒரு பத்தடி கொண்ட ஏலியன் நடக்கிறதையும் அதை சுத்தி வந்து ஒரு அறுபது எழுபது போலீஸ் கார் வந்து கண்டினியூஸா நிக்கிறதையும் துப்பாக்கி சூடு சவுண்டும் வந்து இருக்கிற மாதிரி டிக்டாக்ஸ் வந்து ஜான்வரி ஒன்னாம் தேதியில இருந்து பயங்கர வைரலா யூஎஸ்ல ஆரம்பிச்சு இப்போ உலகம் ஃபுல்லா போயிட்டு இருக்குது நிறைய பேர் என்கிட்ட கமெண்ட் செக்ஷன்லேயும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிஎம்லேயும் வந்துக்கிட்டு மதன் இந்த மயாமியில் இருக்கிற இந்த ஏலியனை வந்து சொல் இந்த ஏலியன் வந்து மயாமியை வந்து தாக்கிடுச்சு அங்கே இருக்கிற போலீஸ் ஃபோர்ஸஸ் எல்லாத்தையுமே பிடிச்சிட்டாங்க இதை பற்றி ஆனால் நிறைய மர்மம் இருக்குது அதை பற்றி பேசு ஏன் போலீஸ் யாரும் இதை பற்றி வாய தரக்க மாட்டேங்கிறாங்க இதில் ஏதோ கதை இருக்குது சொல் சொல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டுட்டு இருந்தீங்க வெல் இன்றைக்கு வீடியோவில் சும்மாவே நம்ம ஏலியன் கண்டென்ட் எடுப்போம் ஏலியன் நம்ம உலகத்துக்கு வந்திருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நியூஸ் போய்ட்டு இருந்துச்சுன்னா அது எப்படி பேசாமல் இருப்போம் உண்மையிலே இது ஏலியனா ஏலியன் தானா ஏலியன் எட்டு அடி பத்து அடி இருக்கிற ஏலியனை வந்து ஏன் போலீஸ் இத்தனை பேர் சுற்று போட்டாங்க சுற்று போட்டாங்கன்னா இப்போ அந்த ஏலியன் எங்கே இருக்குது இந்த மாதிரி பல கேள்விகளை வந்து இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம ஆன்சர் பண்ண போகிறோம் பட் அதை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் பண்ணிவிடுங்க அப்போனா தான் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்ட்ரியல் ஏலியன் கான்செப்ட்ஸ் யூஎஃப்ஓ தியரி இதெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்குங்கிறது வந்து எனக்கு மட்டும் இல்லை யூடியூப்க்கும் தெரியும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய வீடியோஸ் காமிப்பாங்க அதே மாதிரி எனக்கு பர்சனலாக இத்தனை பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரிகிறப்போ மதுரையில் மட்டும் இல்லை மயாமியில் என்ன நடந்துட்டு இருக்குங்கிறது கூட உங்ககிட்ட ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனில் வீடியோ வந்து டெய்லி சேர்க்கறதுக்கு மோட்டிவேஷன் மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் எப்படி மதுரை மயாமி மோட்டிவேஷன் நல்லா இருக்கா எனிவே நவ் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் மதன் கௌரி அண்ட் ஹலோ மை டியர் எம் ஜி ஸ்குவாட் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடந்துச்சுங்கிறதே உங்களுக்கு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஈவென்ட்ஸாகவே சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுறேன் ஜான்வரி ஒன்றாம் தேதி அன்னைக்கு வந்து மாலில் இருக்கிற சில பேருக்கு வந்து எந்த இடம் முதல்ல சொல்லிடுறேன் ஸோ யூஎஸோட மேப் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோரிடா அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு பர்டிகுலர் மாகாணம் இருக்குது இது வந்து நியூயார்க் வாஷிங்டன் அதுக்கெல்லாம் கீழே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த ஃப்ளோரிடா அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த பிகஸ்ட் சிட்டிஸ் இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மயாமி அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு பர்டிகுலர் சிட்டி தான் இந்த சிட்டியில் வந்து ஒரு பீச் சைட் மார்க்கெட் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு ஓப்பன் மால் இருக்குது ஓப்பன் மால்னால் என்னென்னு சொல்லலாம்னா இப்போ ஃபீனிக்ஸ் மாலே வந்து மேல ரூஃப் இல்லாம பெருசா ஓபனா இருக்குது நடுல செடி கொடி மரங்கள் எல்லாமே வச்சிருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுனா ரோட் எல்லாம் போட்டுருந்தாங்கனா எப்படி இருக்கும் அத வந்து அவங்க ஓபன் மால் அப்படினு சொல்றாங்க சோ இந்த மயாமியில இருக்கிற பீச் சைடு மார்க்கெட் பிளேஸ் அப்படினு சொல்லப்படுற ஒரு பர்టిక్యులர் மால் முன்னாடி வந்து நிறைய பேர் வந்து வீடியோஸ் எடுத்து போஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இது என்ன வீடியோ அப்படினு பாத்தீங்கனா see நம்ம ஊர்ல டிக்டாக் பேண்டா இருக்கலாம் பட் யுஎஸ்ல டிக்டாக் வந்து நம்பர் 1 ஆப் ஓகேவா லைக் யூடியூப் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் எல்லாத்தையும் விட அங்கே டிக்டாக் தான் அதிகமான மக்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ டிக்டாக்கில் ஒரு வீடியோ வந்து இந்த ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி எட்டரை மணிக்கு வந்து இந்த மயாமி மால் முன்னாடி வந்து எடுக்கப்பட்ட வீடியோன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வைரல் ஆகுது அந்த வீடியோவில் என்ன காமிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய போலீஸ் பட்டாளம் உண்மையிலே அந்த நேரத்தில் அந்த போலீஸ் பட்டாளம் இருந்தாங்க ஓகேவா ஒரு அறுபதுலேருந்து ஒரு நூறு கார் வரைக்கும் நாட் எக்ஸாக்ட்லி ஷோர் ஹவு மெனி கார்ட்ஸ் பட் கண்ணு கட்டின தூரத்துக்கு ஏகப்பட்ட போலீஸ் கார்ட்ஸ் வந்து சுற்றி நின்றுட்டு இருக்குது மால் வந்து அப்படியே ஒரு மாதிரி இருட்டடிச்ச மாதிரி இருக்குது இன்னொரு ஒருங்க <laughs> <laughs> மயாமியில் வந்து அடுத்த சில நேரங்களில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பவர் கட் ஆயிடுச்சு அதுவும் இந்த மால் ஏரியாவை சுற்றி வந்து கம்ப்ளீட்டாக பவர் கட் ஆயிடுச்சு பவர் கட் ஆனவுன்னு கிட்ட இருக்கிற ஏர்போர்ட்டையுமே வந்து அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஷட் டவுன் பண்ணி வச்சுட்டாங்க அண்ட் சுற்றி வந்து எந்த வண்டியுமே போக விடல போலீஸு ஸோ அந்த இருட்டுக்குள்ளே ஏர்போர்ட்டையும் கட் பண்ணி விட்டுட்டு எதுவுமே என்ன நடந்துச்சுன்னு உலகத்துக்கே தெரில ஏன்னா ஜென்ரலாக இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய விஷயம் நடக்குதுன்னா அது என்னங்கிறத வந்து இந்த மால்குள்ளே இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் எட்டரை மணிக்கு ஒரு நியூ இயர் அன்றைக்கி எவ்வளோ மால் கூட்டமாக இருந்திருக்கணும் அப்போ ஏகப்பட்ட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வீடியோஸ் நான் இதை பார்த்தேன் நான் இதை பார்த்தேன் ஸ்டோரி போட்டுருக்கணும் நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணியிருக்கணும் அப்படி எதுவுமே கிடையாது இந்த ஒரு ஃபுட்டேஜ் தான் கிடச்சிருக்குது மீது எல்லாருமே வந்து என்ன ஆச்சுன்னு கூட தெரியாமல் இருக்காங்க இந்த இடத
பார்ட் ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ எடுத்து முடிச்சிட்டாங்க ஸோ அத்தனை படம் வந்திருந்தாலும் இன்னமுமே அமெரிக்காவோட கல்ச்சரில் வந்து இந்த ஏலியன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப ஃபேசினேட்டிங்கான விஷயம் காரணம் இல்லாமல் இல்லை கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை அமெரிக்காவில் வந்து யூஎஸ் நேவியில் இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் வந்து வீடியோவோட ஒன்று காமிச்சிருந்தார் நான் வந்து யூஎஸ் நேவி பைலட்டு இதை யூஎஸ் நேவியே ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த ஃபுட்டேஜ் இது ஒரு யூஎஃப்ஓ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து வானத்தில் பறந்துட்டு இருக்கப்புறம் ஒரு டிக்டாக் ஷேப்பில் இந்த டிக்டாக் ஷூயிங்கம் போடுவோம்ல ஐ மீன் சாக்லேட் போடுவோம்ல அந்த மாதிரி மின்ட் டிக்டாக் மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் வந்து ஒரு 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 சின்ன தூரத்தில் அவர் ஃப்ளைட்டில் போய்ட்டு இருக்கப்போ ஒரு வானத்தில் இன்னொரு ஒரு பொருளை பார்க்குறாரு அதை நினச்சி கூட பார்க்க முடியாத ஸ்பீடுக்கு முன்ன பின்னா போயிட்டு இருக்குது ஜென்ரலாக ஒரு ஃப்ளைட் இப்படி போகும் இல்லைனா இப்படி போகும் இப்படி போகும் கரெக்டாக இது திடீர்னு முன்னே போகுது திடீர்னு பின்னே வருது மேலே கீழே போகுது இஷ்டத்துக்கு போயிட்டு இருக்குது இது வந்து ஹியூமன்ஸ் உருவாக்குன ஒரு விஷயமே கிடையாது இது வேறு ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லிட்டு அவர் பேசின ஒரு பர்டிகுலர் வீடியோ கூட ரொம்ப வைரலாக போச்சு அப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து மெக்சிகோலன்னு நினைக்கிறேன் யாரோ ஒருத்தங்க வந்து ஒரு ஏலியன் இதுதான் ஏலியன் அவங்க பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்லிமெண்ட்டில் திறந்ததாக இருக்கட்டும் ஸோ அமெரிக்கா சைடு வந்து இதுக்கு பயங்கர ஹைப் இருக்குது அமெரிக்கன் காண்டினென்ட் ஃபுல்லாகவே ஏலியனுக்கு பயங்கர ஹைப் இருக்குது அந்த நேரத்தில் இந்த ஃபுட்டேஜ் வந்தோன்னா பயங்கர வைரலாக ஆரம்பிச்சிடுது அதுக்கப்புறம் போலீஸுமே பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க ஜென்ரலாக இப்படி ஒன்று நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஊரில் வந்து ஏதாவது ஒரு வதந்தி வந்துச்சுன்னா உடனே போலீஸ் வந்து அதுக்கு பதில் சொல்லுவாங்க இல்லை அப்படிலாம் கிடையாது இதுதான் நடந்துச்சுனா போலீஸும் அமைதியாக இருக்காங்க ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஆகுது நியூஸ் பெருசாகுது ரெண்டு நாள் மூணு நாள் மூணு நாள் ஆகுது நியூஸ் வந்து மொத்த அமெரிக்கா யூரோப் ஃபுல்லாக பரவாயுது நாலாவது நாள் அப்போது வேர்ல்டு ஃபுல்லாக பிளாஸ்ட் ஆகிடுச்சு இட்ஸ் ஏஜ் ஆஃப் இன்டர்நெட் எல்லாருமே வந்து ரீஷேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ரொடிக்ஷன்ஸில் பாபா வாங்க நாஸ்ட்ராடமஸ் எல்லாம் விடு நானே ப்ரெடிக்ட் பண்ண ஏலியன் ஒரு ஒன்று வந்துருச்சு பற்றியா அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பட் அதுதான் ரியாலிட்டியான்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே தான் ட்விஸ்ட் இருக்குது போலீஸ் என்ன சொல்கிறாங்கிறதா நம்மளுக்கு தெரியும் கரெக்டாக ஸோ இது இது கூடவே இருந்தால் மற்ற தியரிஸையும் சொல்லிடுறேன் ஸோ மற்றதையும் சொல்லிடுறேன் ஸோ ஒன்று என்னென்ன இதை சொ இதெல்லாம் முதல்ல வைரல் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ என்ன உண்மைங்கிறது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதாவது உண்மையினா போலீஸ் என்ன சொல்கிறாங்கிறத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நான் அதுவும் அவங்க சொல்கிறது தானே ஸோ அதுக்கு முன்னாடி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் நிறைய பேர் என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்கனால் இந்த மாலுக்குள்ளே வந்து ஒரு சீக்கிரட்டான ஒரு பர்டிகுலர் ஷாப் இருக்குது அந்த ஷாப்பை மட்டும் யார்கிட்டையுமே அவங்க கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க இந்த ஷாப்புக்குள்ளே வந்து ஒரு ஏலியன் போர்ட்டல் இருக்கலாம் அப்படின்னு சில பேர் வதந்திய கலப்பை ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கமெண்ட் செக்ஷனில் இன் இஷ்டத்துக்கு பிளாக் எழுதுறதுன்னு ஏலியன் போர்ட்டல்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சினிமாலெலாம் அனுப்பாங்கல்ல ஒரு பர்டிகுலர் டோர் இருக்கும் இல்லை ஒரு பர்டிகுலராக அப்படியே லிட்டரெலாம் வந்து ஏதோ லைட்டெல்லாம் போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு இடம் இருக்கும் அதுக்குள்ளே அப்படியே கால் வச்சாங்கன்னா அவங்க வேற்று கிரகத்தில் போய் இறங்கிடுவாங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சீன் பார்த்துருப்போம்ல ஸோ அது வந்து இங்கே ஒரு வார்ம் ஹோல் இருக்கிற மாதிரி ஒரு 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 டைம் ட்ராவல் கேட் இருக்கிற மாதிரி ஒன்று இருக்குது அதுக்குள்ளே அவங்க கால் வச்சாங்கன்னா அவங்க வந்து வேறு கிரகத்துக்கு போயிடுவாங்க இந் இங்கே இடத்துல இருக்கிற மக்களுக்குள்ள வந்து இந்த ஏலியன்ஸ் இப்படி தான் வேவு பார்த்துட்டு இருக்குது அதில் ஒரு ஏலியன் வெளியே வந்துருச்சு அதுதான் இப்படி வந்து பயங்கரமாக பெரிய இஷ்யூ ஆயிடுச்சுன்னு மொதல் கான்ஸ்பிரசி தியரி ரெண்டாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஏலியனே கிடையாது அது என்ன தெரியுமா அது வந்து நிஃபிலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுற பழைய பைபிளில் பைபிளில் நிறைய வருஷன்ஸ் இருக்குது முதல் பைபிளில் ஹீப்ரூ பைபிளில் வந்து ஒரு ஜெயண்ட்டை மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அது வந்து நிஃபிலியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நிஃபிலியம் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை பைபிளில் வந்து ஒரு ஏஞ்சலுக்கும் ஒரு ஹியூமனுக்கும் பிறந்த ஒரு குழந்தை தான் நிஃபிலியம் பயங்கர ஜெயண்ட் சைஸில் ஒரு எட்டு அடி பத்து அடிக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜெயண்ட் சைஸில் இருக்கும் அந்த நிஃபிலியம் வந்து இந்த போர்ட்டல் வழியாக வந்துருச்சு இது ஏலியன் கிடையாது இது வந்து ஹெவன்லேருந்து வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேரும் மூணாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் ப்ளூ பீம் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு கான்ஸ்பிரசி தியரி ஆல்ரெடி வேர்ல்டில் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு கான்ஸ்பிரசி தியரி இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை யூஎஸ் கவர்மெண்ட்டும் நாசாவும் சேர்ந்து உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மதங்களையுமே அழிச்சிட்டு உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நாடுகளையுமே மக்களை வந்து நாடு மதம் எல்லாமே நம்பிக்கை தானே எப் எப்போ இந்தியா வந்து இந்தியாவாக இருக்குது இந்தியாவில் இருக்கிற மக்கள் வந்து இது இந்தியான்னு நம்புகிற வரைக்கும் இப்போ இந்த பலஸ்தீனு இஸ்ரேல்லாம் இருக்கிற மக்கள் வந்து அது அவங்க நாடு கிடையாது இது ஜெருசலேமு சாரி இது வந்து மொத்தமாகவே எங்களோடது அவங்களோடதுன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சு அந்த நாடு அங்கே இல்லாமல்
அது மூணு போலீஸ் ஆபீசர் வந்து நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க அங்க இருக்கிற லைட்டிங் வந்து உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பெரிய ஷேடோ விழுந்து ஏதோ ஏலியன் மாதிரி தோணுதே தவிர உண்மையிலேயே அங்கே ஏலியன்லாம் கிடையாதுங்க அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த சொல்றாங்க அஃப்கோர்ஸ் போலீஸ் தான் சொல்லுவாங்கன்னு தெரியும் அப்ப உண்மையிலே ஆனா என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குல்ல இது வந்து போலீஸோட வெர்ஷன் ஆஃப் திங்ஸ் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நியூ இயர் நைட் கரெக்டா நவ் ஜான்வரி ஒன்றாம் தேதி வந்து நியூ இயர் நைட்டுங்கிறப்ப எல்லாருமே செலிப்ரேஷன் மோடில் இருக்காங்க அப்போது அமெரிக்காவில் இந்த மயாமி மால் கிட்ட வந்து சில டீனேஜர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து ஒன்றா சேர்ந்து விளையாடலாம் அப்படின்னு சொல்லி வர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க வீட்டில் லீவ் விட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு சுற்ற ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படி சுற்ற ஆரம்பிக்கிறப்போ ரெண்டு கேங் ஆஃப் டீனேஜர்ஸ்க்கு நடுவில் பயங்கரமாக சண்டை வர ஆரம்பிச்சிருக்குது இந்த சடையில் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபயர் கிராக்கர்ஸ் இருக்குல்ல வெடி ஸோ வெடி எல்லாத்தையுமே பற்ற வச்சு ஒருத்தன் மேலே இன்னொருத்தேன்னு சொல்லி மாற்றி போட ஆரம்பிச்சிருக்கான் அதில் சில பேர் மால்குள்ளே ஓட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் மால்குள்ளேயே நிறைய பேர் மேலே வந்து வெடியெல்லாம் வெடிக்கிற அளவுக்கு டம் டம்னு வெடியை போட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சில பேர் என்ன நினச்சிட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காங்கிறதுனால இது சாதாரண நாடு இல்லை அமெரிக்காங்கிறதுனால எவனோ உண்மையிலே துப்பாக்கியை வச்சு சுடுறான் அப்படின்னு நினச்சிட்டான்னு சொல்லிட்டு நைன் லெவனுக்கு கால் பண்ணி துப்பாக்கியை வச்சு இங்கே யாரோ சுட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க போலீஸ் இருந்துக்கிட்டு துப்பாக்கியை வச்சு ஒரு மிகப்பெரிய தாக்குதல் நடந்துட்டு இருக்குது மயமி மாலில் இது ஒரு மிகப்பெரிய தீவிரவாத தாக்குதல் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிற எல்லா போலீஸ்காரையும் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுட்டாங்க அத்தனை போலீஸ்காரும் இந்த மயமி மாலை சுற்றி அப்படி நின்றுட்டு இருக்கிற நேரத்தில் தான் மூணு போலீஸ் ஆஃபீஸர் கேஷுவலாக நடந்து போயிட்டு இருந்தாங்க அதை எவனோ ஒருத்தன் ட்ரோன் ஃபுட்டேஜ் மாதிரி மேலேருந்து எடுத்து ரேண்டமாக போஸ்ட் பண்ணியிருக்கான் அதை எவனோ ஒருத்தன் பார்த்துட்டு இதை ஏலியன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கான் அதை அதுக்குள்ளே வந்து இவங்க இருந்துக்கிட்டு மொத்தமாக இது வந்து ஒரு ப்ளூ பீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் இருந்துக்கிட்டு நிஃபிலியம் அப்படிங்கிற ஜெயின்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு சில பேர் இது ஏலியனோட போர்ட்டல்னு சொல்லிட்டு கிளப்பி விட்டாங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்து போலீஸோட வெர்ஷன் ஆஃப் திங்ஸ் இதில் எதை வேணாலும் நம்ம நம்பலாம் பட் லாஜிக் வந்து நம்மளுக்கு போலீஸ் சொல்கிறது தான் கரெக்டுன்னு தோணுது ஆனால் இன்னொரு சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்பவும் கமெண்ட் செக்ஷனில் இருந்துக்கிட்டு மதனு அப்படி பார்த்தேன்னா போலீஸ் சொல்கிறது உண்மையாக இருந்துச்சுன்னா அவங்க மொதல் நாளே சொல்ல வேண்டியதானே ஏன் இதை சொல்லலை அப்படி இங்கேயும் கேட்பீங்க நிறைய கமெண்ட் செக்ஷனில் இது ஆல்ரெடி நான் வாசிச்சிட்டேன் அது இன்னும் சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதான் அங்கே ஒன்றுமே இல்லையே போலீஸ் இதுக்கு இத்தனை பேர் வந்தாங்க அப்படி பார்த்தா கூட ரெண்டு துப்பாக்கி சவுண்ட்னா இத்தனை போலீஸாக வந்து நிற்பாங்க இதெல்லாம் சும்மா பதற்ற மாதிரி இருக்குது உண்மையிலே அங்கே ஏதோ வந்திருக்குது அதை மறைக்கிறதுக்கு தான் மூணு நாள் எடுத்துக்கிட்டு போலீஸ் ஏதோ சப்பை கட்டு கட்டுறாங்க ஏலியன்ஸ்க்கும் இடத்துக்கும் ஆல்ரெடி கான்டாக்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அதில் ஒரு ஏலியன்னா வெளியே போயிட்டு இருக்கப்போ அது போலீஸ் மேலே தாக்குதல் நடத்தியிருக்குது மூணு மணி நேரம் அங்கே ஃபுல்லாக ஏர்போர்ட் எல்லாமே ஷட் டவுன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் டெக்னிக்கலி அப்படி எதுவுமே நடக்கலைங்கிறது வந்து நம்ம செக் பண்ணுறப்போ தெரியுது அது உங்களை நம்ப வைக்கிறாங்கிறது அதை ஏலியன் தான் நம்புகிறவங்களோட கருத்தாக இருக்குது ஸோ பேசிக்காக இதுதான் வந்து அந்த வைரல் வீடியோட மேட்டர் அண்ட் எப்போ போல் வீடியோ முடிகிறப்போ உங்கள் கிட்ட ஒரு நேச்சர் ஃபேக்ட் சொல்லுவேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை கோஷாக் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு பர்டிகுலர் பறவை உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கோஷாக் அப்படிங்கிற பறவை வந்து ரொம்ப வேகமாக பறக்கக்கூடிய ஒரு பறவை ரொம்ப பெஸ்ட் பீக்ஸ் ரொம்ப பெரிய விங் ஸ்பேன் ஃபார் விங் எல்லாமே இருக்கும் ஓகேவா இந்த கோஷாக் பறவை வந்து ரொம்ப வேகமாக பறந்து போய் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கிற ஒரு இறை நாளாக கூட வந்து பிடிச்சிட்டு வந்துருமா ஆனால் இந்த கோஷாக் பறவையோட மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரென்த் எது தெரியுமா இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான பறவை தானே எதனால் அடித்து சாப்பிட்லாம் இல்லை ஆனால் அந்த கோஷாக் பறவையோட மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரென்த் வந்து பேஷன்ஸ் இவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த் இருந்தாலும் அந்த பறவை வந்து அந்த ஒரு பர்டிகுலர் நொடி வரைக்குமே கடைசி நொடி வரைக்குமே காத்துட்டு இருக்கணுமா டு ஃபைண்ட் அ வீக் பாயிண்ட் இன் இட்ஸ் ப்ரே அது ஒரு எலியாக இருக்கட்டும் பூனையாக இருக்கட்டும் ஓனையாக இருக்கட்டும் அது எந்த நொடி டயர்ட் ஆகுது எந்த நொடி அது வந்து அதோடய காடை லூஸ் பண்ணுது அது வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகுதுங்கிறத பார்த்துக்கிட்டு நாள் கணக்கில் மணிக்கணக்கில் இல்லைங்க நாள் கணக்கில் இப்படியே வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்குமா அது வீக் ஆகிற அந்த ஒரு செகண்ட் வந்து இது போய் கிராஸ் பண்ணிட்டு போயிடுமா கோஷாக் அப்படிங்கிற இந்த பறவைக்கு இப்படி ஒரு ஃபீச்சர் இருக்குல்ல இதுலேருந்து நம்ம கண்டிப்பாக லெசன் ஒன்று லேர்ன் பண்ணலாம் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்மளுக்கு எவ்வளோ பெரிய ஸ்ட்ரென்த்னாலும் இருக்கட்டும் எவ்வளோ அட்வான்டேஜஸ் வேணாலும் இருக்கட்டும் பட் இருக்கிறதுலே மிகப்பெரிய சூப்பர் பவர் என்ன தெரியுமா பேஷன்ஸ் பேஷன்ஸை வந்து எவன் ஒருத்தன் கடைபிடிக்கிறானோ அவன் வாழ்க்கைய